Quand on est consommateur de jeux vidéo, on se rend compte très vite que l'expérience de jeu est dix fois meilleure lorsqu'on utilise un casque. Que ce soit pour un jeu solo et son immersion, ou un jeu compétitif pour sa précision, le casque est un essentiel du kit gamer. Oui mais voilà, on peut vite être refroidi par les prix affichés lorsque l'on recherche un bon casque de jeu, des derniers tournant aux alentours des 100€. C'est pourquoi je vais vous présenter un casque gamer à 40€ signé Cooler Master, et on va voir si la qualité est au rendez-vous. Nous avons donc là un micro casque orienté gaming, un design noir, mat, sobre et épuré, mais tout de même accompagné d'éléments LED RGB finement placés, évitant de se retrouver avec un sapin de Noël sur le crâne, mais rappelant tout de même l'aspect gaming de ce dernier. Personnellement, j'apprécie énormément son design, surtout que je m'éloigne de plus en plus du matériel gamer basique, très flash et agressif, pour m'orienter plus vers du matériel sobre et avec un design minimaliste. Donc cela me convient parfaitement, même si la petite LED rouge sur le micro est selon moi de trop, elle a tendance à me déconcentrer plus qu'autre chose quand le micro est devant moi. Une conception en plastique majoritairement, mais aussi en métal et en cuir avec l'arceau supérieur. J'avoue qu'au premier déballage, j'ai eu un peu peur de sa solidité de par sa finesse. Cela fait presque deux ans que j'ai le casque et je n'ai eu aucun souci. Surtout que j'ai tendance à un peu m'emporter quand je me fais cut dans le dos, donc il a reçu quelques coups dans la bataille. Mais malgré ses petites violences, le casque est toujours en parfait état. Pour rester sur l'arceau, il s'adapte selon la taille du crâne et donc pas de réglage barbant à faire. D'autant plus que les casques qui se règlent ont la fâcheuse tendance à se casser, avec les frottements et les réglages répétitifs, donc un très bon point pour ce casque léger. Léger en effet, car avec un poids de 256 grammes sur la tête, le casque se fait rapidement oublié en jeu. Je peux le porter des heures durant sans avoir mal au dessus du crâne et même avec des lunettes, ce qui est assez rare pour le mentionner. Les porteurs de lunettes savent qu'il n'y a pas plus relou que d'avoir mal au côté du crâne à cause de nos lunettes et devoir faire le choix entre perdre la vue ou l'audition. Sur les côtés des écouteurs, nous avons très peu de contrôle, peut-être trop peu d'ailleurs. Nous avons une seule et unique molette pour régler le volume sonore. Je regrette un bouton mute pour le microphone, mais ayant déjà manqué à l'usage plusieurs fois, on est donc obligé de passer par le logiciel pour ce mute, ce qui est compliqué quand on est en jeu et qu'on se fait soit par la daronne. Chose à noter, le câble USB est assez long et épais, aussi bien un avantage qu'un inconvénient puisque ça alourdit le casque et complique son rangement. Mais en même temps, c'est pratique sur console et assure une bonne protection du câble, notamment avec ce revêtement en spirale. Peu de chances que les câbles se retrouvent sectionnés à l'intérieur, ce qui nous rendrait sourds d'une seule oreille et perdrait donc l'intérêt d'avoir un casque en gaming. Même si je reste un grand partisan du sans fil, à 40 40€ faut pas rêver, je préfère avoir un câble et un son fiable que du bluetooth bas de gamme et avec un son décalé et grisillant. En parlant du son, Cooler Master nous propose ici deux gros écouteurs de 50 mm, sublimés donc par le logo de la marque et étant le seul élément d'RGB du casque. Ici pas de contrôle du RGB, les couleurs défilent avec un léger fondu entre les couleurs, créant un beau chroma. Pas de personnalisation possible et à ce prix là rien d'anormal, cela ne me gêne pas personnellement, d'autant plus que j'aurais mis en fondu chroma, je préfère un bon chroma sans réglage, une simple couleur fixe ou payer plus cher et avoir 110 effets de lumière pour au final mettre le fondu en chroma. Le casque est dit circumauriculaire fermé, ce qui veut dire que l'écouteur englobe toute l'oreille et applique donc une petite réduction de bruit dite passive. Rien à voir avec une réduction de bruit dite active, comme ce que peut nous proposer des casques haut de gamme tels que le Bose QC35, le Sony XM4 ou encore les AirPods Pro. Ici on est sur un casque gamer, rien à voir avec ces produits d'écoute musicale tout public. Cependant il m'arrive quand même d'oublier totalement mon environnement et de parler un peu fort si le volume est élevé dans le casque. Une fréquence de 20 à 20 000 Hz, quelque chose de classique en somme, une impédance de 16 ohms et une sensibilité de 100 15 dB, ce qui est plutôt dans le haut du panier, m'obligeant même à baisser mon volume système et ainsi éviter de finir sourd au bout de 10 minutes de jeu. La qualité sonore et la puissance du son sont clairement un point fort de ce casque. Le son est plus que bon et la puissance est un peu élevée pour moi comme je vous l'ai dit, je règle donc au besoin avec la molette placée sur le côté. Et même pour une utilisation plus classique, comme écouter de la musique, regarder des vidéos ou encore faire un peu de montage. Même si ce n'est pas fait pour de base, le casque se défend correctement, même en dehors de son utilisation gaming. Un autre élément très important sur un casque gamer est la qualité de son microphone. Pouvoir entendre les sons du jeu dans une qualité optimale ainsi que ses mates, c'est une chose, mais encore faut-il qu'ils nous entendent eux aussi. Et une fois n'est pas coutume, ce microphone est excellent. Sérieusement, je n'ai jamais vu un aussi bon micro casque à ce prix. Écoutez par vous-même à quel point le son est excellent. Ici, il n'y a aucun effet ajouté au montage, c'est littéralement ce que vont entendre vos amis sur Discord. Et là, j'ai la télé en fond ainsi que mon PC qui tourne à côté, et faut dire qu'il n'est pas silencieux le bougre. Et bien même comme ça, le micro arrive à bien isoler ma voix et rend un son de qualité. Franchement, bravo à la marque d'avoir réussi ce défi car c'est généralement pas fameux, surtout sur les casques premier prix. Après presque deux ans d'utilisation, que ce soit en conditions de jeu PC et console, d'écoute musicale ou encore de montage, je ne peux que vous recommander ce casque. Si votre but est de trouver un casque gamer pas cher, proposant un son, un micro et un design de qualité, avec une fabrication certes en plastique et en métal fin, mais qui tient sur la durée, le CH321 est un très bon choix. J'ai testé de nombreux casques, que ce soit des casques basiques pour la musique, des casques gamer ou encore des casques de prod, peu importe la marque, qu'elle soit réputée 
ou non, à chaque fois, j'ai été déçu par les premiers prix. Quand je dis premier prix, c'est en dessous des 50 euros. À chaque fois jusqu'à maintenant. Couleur Master a réussi l'impossible. Pour 40 euros, ce casque propose un son très net, bien distinct, puissant et avec assez de basse pour apprécier de la musique et assez de clarté pour entendre un ennemi arriver de derrière. Le tout en étant confortable et léger, et même s'il y a des choses que j'aurais aimé avoir comme un bouton mute sur le côté ou une LED moins lumineuse sur le micro, ce casque va rester sur mon étagère pendant encore un long moment. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, si c'est le cas lâchez votre meilleur like pour aider la chaîne. D'ailleurs dites moi si vous avez déjà été déçu après l'achat d'un casque gamer, ou au contraire, aussi surpris que moi, cela pourrait peut-être me donner des idées pour les vidéos prochaines. C'était Rectech pour vous servir, over.